বর্তমানে ল কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মুস্তাফা কামাল উনিশশো সালে তিনি প্রধান বিচারপতি হন কিন্তু উনিশশো সাল থেকেই তিনি আমার বাবা যখন থেকে বোধোদ্দয় হল তখন থেকে দেখছি তার মুখে কথার তুবড়ি সেই বাংলাদেশ টেলিভিশনেই হোক রেডিওতে ইসলামী বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান জড়িত আলোচনার মাধ্যমেই হোক লেখায় হোক পড়াই হোক তার ব্যারিস্টারি ওকালতির মাধ্যমে হোক তার মুখের বাগ্মিতা আর তার মৃদু হাসি আর তার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালানোর মাধ্যমে ছোট ছোট গানের কলি ভাজা এই হলেন আমার বাবা আজকে অনুষ্ঠানের অতিথি বিচারপতি মোস্তফা কামাল ফিরে তাকাবার বয়স যদিও এখন এত কাজে ব্যস্ত আমি যে আমি সময় পাই না পেছন ফিরে তাকাবার আর তবু আমাকে মাঝে মাঝে পেছনটা যেন এখন তাড়া করে আর তাড়া করতে গিয়ে আমার মনে পড়ে যে আমি এত অল্প বয়স থেকে আমার ছোটবেলাটা স্মরণ করতে পারি যে আমি চোখ দুটো বন্ধ করলেই আমি সেই শৈশবে ফিরে যেতে পারি তো আমার আদি দেশ হচ্ছে কুচবিহার কুচবিহার ছিল একটা করদ মিত্র রাজ্য এখন পশ্চিম বাংলার একটা জেলা বাংলাদেশে তখন দুটো করদ মিত্র রাজ্য ছিল একটা কুচবিহার আর একটা ত্রিপুরা এই দু জায়গায় ছিলেন মহারাজা আমরা মহারাজা শাসিত দেশের লোক তো আপনারা জানেন যে সেই সময়টা মায়েদের যখন প্রথম সন্তান হয় তখন নিয়ম ছিল বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে প্রথম সন্তানটা নিজের বাবা মার তত্ত্বাবধানে হয় তা আমার মাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আমার নানার বাড়িতে ডোমার পলিচি ডোমার একটা থানা ছিল সেই থানার অধীনে চিকন মাটি বলে একটা গ্রাম এখন আর গ্রাম বালা চলে চলে না এখন পুরোদস্তুর শহর হয়ে গেছে এটা একটা মিউনিসিপালিটি হয়ে গেছে তখন চারদিকে ঘুর ঘুরতে অন্ধকার সেইখানে আমার নানা একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ছিল তার আমার মার সেখানে প্রসব হলো এবং আমি জন্মগ্রহণ করলাম আমার নানার বাড়িতে আমার আব্বা বিখ্যাত গায়ক আপনারা নাম শুনেছেন আব্বাস উদ্দিন আহমেদ তখন কলকাতায় থাকতেন একটা সংগ্রামী শিল্পীর জীবন যাপন করতেন তিনি কিন্তু নবজাতক ছেলেটিকে দেখতেও আসেননি কারণ পরে তিনি যেসব চিঠি আমার মাকে লিখেছেন তাতে লিখেছেন যে হাতে একটা পয়সাও নেই যে তিনি কিছু নিয়ে নিজের নবজাতক ছেলের মুখ দেখবেন কোন লজ্জায় শ্বশুর বাড়িতে আসবেন এতটা সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে কলকাতা তারি পরে বৈশাছেন শিব সদাগর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো কুচবিহারে কুচবিহার শহর থেকে বারো মাইল দূরে বলরামপুর গ্রামে যেখানে আমার দাদা থাকতেন আমার দাদার নাম হচ্ছে জাফর আলী আহমেদ তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমায় ওকালতি করতেন এখনো মনে পড়ে গ্রামের বাড়ির কথা বিরাট পুকুর অনেকগুলো চৌচালা ঘর বিরাট দহলিস 
আর গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় সবটুকুই ছিল আমার দাদার জমি তো এই সম্পন্ন প্রায় যোদ্ধার বলা চলে আমার দাদার বাড়ির যে বিরাট স্বাচ্ছন্দ স্বচ্ছলতা এটা খুব শৈশবেই আমি টের পেয়েছি আমি খুব চঞ্চল ছিলাম দুষ্টু ছিলাম ছুটি ছুটি করে বাড়াতাম আর এই সময়টা অধিকাংশ সময় ছিলাম বলরামপুরে মাঝখানে একবার আব্বা হয়তো কলকাতায় কিছুদিনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারিনি আর আমার নামকরণটা কিন্তু আমার আব্বাও করেননি আমার মাও করেননি আমার পরিবারের কেউ করেননি আমার জন্মের পর কবি কাজী নজরুল ইসলামকে যাকে আব্বা বলতেন কাজিদা গিয়ে বললেন যে কাজিদা আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমার ঘরে একটি পুত্র সন্তান এসেছে আমার খুব ইচ্ছা যে আপনি এর নাম করট করেন কাজী নজরুল ইসলাম মহা উল্লসিত হয়ে দুদণ্ড চোখ বুঝে বললেন ছেলের নাম রইল মুস্তাফা কামাল আর ডাক নাম রইল দুদুর তাই মোস্তফা কামাল টিকে গেল কিন্তু দোদুলটা একটু বড় বলে এটাকে একটু সংক্ষেপ করা হয়েছে পরে তো নজরুল নামকরণের সময় আর একটা কথা বলেছিলেন যে কামালের মতোই যেন দেশ স্বাধীন করতে পারে আর সেই সময়টা উনিশশো তেত্রিশ সাল সারা বাংলাদেশে একটা অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে লেখক শিল্পী সবাই স্বাধীনতার জন্য লাফিয়ে পড়েছেন তো কামাল পাশা নজরুলের চোখে স্বাধীনতার একটা প্রতিভূ ছিলেন এই নামটি তার প্রিয় ছিল এবং এই ব্যক্তিত্বটিও তো তার প্রিয় ছিল নজরুলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন গান লিখেছেন এবং এই জন্যে একটি নবজাতকের নাম মোস্তফা কামাল বলতে তার দুর্দন্ত দেরি হয়নি তার ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারিনি এটা আমার মস্ত বড় লজ্জা কিন্তু তার নামটা ধারণ করছি এটা আমার খুব বড় গৌরব তা আমার ছোটবেলার স্মৃতিটা কিন্তু প্রায় অধিকাংশই কুচবিহার এবং আমার গ্রামের বাড়ি বলরামপুরকে ঘিরে কুচবিহারে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম তো উনিশশো এর দিকে আব্বা কিছু জমি কুচবিহার শহরে কিনলেন তারপর তখনকার দিনে বাড়িঘর দুয়ার বানানো খুব সহজ ছিল না বহু দূর দূর জায়গা থেকে ইট আনতে হতো চুন সুরকি আনতে হতো তখন সিমেন্টের অত প্রচলন হয়নি বাড়িটা বানাতে বেশ সময় লাগলো প্রায় দু বছর কিন্তু যখন বানালো তখন বাড়িটার যে আর্কিটেকচার স্থাপত্য এটা সবাইকে মুগ্ধ করল সমস্ত কুচবিহার শহরে এরকম একটি অনিন্দ সুন্দর বাড়ি অথচ ছোট খুব কম ছিল হয়তো আর একটা কি দুটো বাড়ি ছিল ওরকম তা মহারাজা নিজে খুব ভোরবেলায় আমার মনে আছে ঘোড়ায় ঘোড়ায় চড়ে ওনার রেডিসি পাশে ওনার ঘোড়ায় চড়তেন সমস্ত শহর উনি প্রদক্ষিণ করতেন শহরে যদি কোথাও কোনো ময়লা থাকে বা কোনো বস্তি করে ওঠে বা আনপ্ল্যান্ড কোনো কিছু হয় সেগুলো ভেঙে দিয়ে নতুন করে করা এই জন্য কুচবিহার খুবই একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অত্যন্ত সোজা প্রশস্ত রাজপথের একটা শহর ছিল এবং উনি নির্দেশ দিতেন কোন কোন রাস্তায় কোন কোন বাড়িতে কতটুকু জায়গা বাগান হবে বাগানের জন্য জায়গা সামনে খালি রাখতে হবে এবং কি কি ফুল সেখানে ফুল ফোটাতে হবে তারও নির্দেশ ছিল যদি গৃহস্থের সেই ফুলের চারা না থাকতো তাহলে রাজবাড়ি থেকে সেটা সংগ্রহ করে আনার একটা নির্দেশ ছিল আমাদের বাড়ির সামনে বেশ জায়গায় ফেলে রেখে দিত হলো বাগানের জন্য এই বাগানটা কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমি পরিচর্যা করতাম কুচবিহারে আমার সবচেয়ে মধুর স্মৃতি হচ্ছে আমার স্কুল প্রিয় স্কুল যেখানে আমি ক্লাস থ্রি থেকে পড়েছি কুচবিহার জেনকিন স্কুল তা জেনকিনসটা কুচবিহারের মহারাজের কেউ না কুচবিহারের মহারাজের যিনি পিতামহ ছিলেন 
তিনিও মহারাজা ছিলেন এক সময় তো তিনি খুব ভালো শিকারী ছিলেন আসামে প্রত্যেক বছর যেতেন শিকার করতে তো সেখানে জেনকিন্স সাহেব ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ব্রিটিশদের যাকে বলে তখনকার দিনে রয়্যাল এজেন্ট তো জেনকিন্সকে তিনি প্রায় তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা কুচবারের মহারাজা উপহার দিলেন যে তুমি আমার শিকারের ব্যবস্থা প্রত্যেক বছর এত সুন্দর করে করছো এটা উপহার হিসেবে গ্রহণ করো জেনকিন সাহেব সেই টাকাটা মহারাজাকে ফেরত দিয়ে বললেন যে তুমি তোমার প্রজাদের জন্য একটা স্কুল স্থাপন করো এই টাকাটা সেই কাজেই বাহিত হোক আমার টাকার দরকার নেই তখন তিনি জেনকিন স্কুল করলেন আঠারোশো সালে উনিশশো সালে এই স্কুলের শত জন শততম বার্ষিকী পালিত হয়েছে সেখান থেকে যে সুভিনির প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমার একটা লেখাও আছে তো এই স্কুলের স্থাপত্যটা ভিক্টোরীয় আমলের কিছুদিন পরে ঠিক স্কুলের পাশে আর একটা প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা হলো সেটা হলো ভিক্টোরিয়া কলেজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগ সেই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া কলেজ তার প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রমোহন শীল এখন সেই প্রথম প্রিন্সিপালের নামই কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে ব্রজেন্দ্রমোহন শীল কলেজ আমার বয়স যখন দু বছর তখন আমার একটা ছোট ভাই হয় তার নাম রাখা হলো মুস্তাফা জামাল এবং ডাক নাম রাখা হলো নীলু আমার এই ভাইটি বলরামপুর গ্রামেই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু পরে মাত্র ছ বছর বয়সে তখনকার দিনে টাইফয়েড এসে মারা যায় আমরা তখন কলকাতায় ছিলাম আমিও টাইফয়েডে আক্রান্ত হলাম আমার পরে পরে আমার ভাইটিও আক্রান্ত হলো কলকাতায় ডাক্তার বললেন যে বায়ু পরিবর্তন করো আমরা কুচবিহারে চলে এলাম আমি সেরে উঠলাম কিন্তু আমার ভাইটি মারা গেল তো আমার ভাইটি যখন মারা গেল এর ভেতর কিন্তু আমার আরেকটি ভাইয়ের জন্ম হয়ে গেছে বলরামপুর গ্রামে সেই ভাইটি আজকের দিনের বিখ্যাত গায়ক মোস্তাফা জামান আব্বাসি যাকে আপনারা সবাই চেনেন তা আমার ভাইটি মারা যাওয়ার পর ঠিক এক মাস পরেই আমার একটি বোন জন্ম নিল সেটা কুচবিহার শহরেই এই বোনটি আজকের বিখ্যাত গায়িকা ফেরদৌসি রহমান আমার আব্বা প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে কুচবিহারে এসে পৌঁছাতেন অথবা রোববার খুব সকালবেলা তা আমার ভাই যখন বিছানায় নেই দেখতে পেলেন তখন তিনি বুঝতে পেরে একটা কোলবালিশ গুজে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি ঠিকই বুঝলেন যে তার ছেলেটি চলে গেছে এই দৃশ্যটি আমার খুব মনে পড়ে আব্বা আমাদের সব তিন ভাই বোনকে খুব ভালোবাসতেন যতবার আসতেন কমলালয় স্টোর্স অথবা বাসেল মোল্লার দোকান থেকে আমাদের জন্য একটা ভালো কাপড় চুপড় নিয়ে আসতেন ভালো ভালো বই নিয়ে আসতেন আর যাবার সময় খাতা ভর্তি করে হাতের লেখা দিয়ে যেতেন আর অঙ্ক দিয়ে যেতেন ইংরেজি বাংলা দুটোই আমরা বসে বসে হাতের লেখা মকস করতাম অনেকে বলেন যে আমার আব্বার এই মুক্তার মতো হাতের লেখা এবং আমার হাতের লেখা দুটো প্রায় একই রকম এর কারণ হলো আব্বার লেখার উপরে আমি লেখা মকস করেছি আরো একটা আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন আমার মা যখন ক্লাস থ্রিতে পড়েন ডোমারের সরলা দেবী হাই স্কুলে কি মিডল স্কুলে 
তখনই তার বিয়ে হয়ে যায় তো তিনি স্কুল কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি কিন্তু আমার আব্বা তাকে শিক্ষিত করার জন্য চেষ্টা ত্রুটি করতেন না আমাকে যেমন তিনি হাতের লেখা দিয়ে যেতেন ঠিক তেমনি আমার মাকেও হাতের লেখা দিয়ে যেতেন মাকেও ইংরেজি বাংলা বই কিনে কিনে নিজে নিজে মা ইংরেজি বাংলা শিখেছে তো বাপে আর ছেলে আর মায়ে আমরা একসঙ্গে বসে বসে হাতের লেখা মকস করতাম এটা খুব মনে পড়ে মায়ের সঙ্গে বসে বসে একসঙ্গে পড়াশুনো করা এবং একই স্ট্যান্ডার্ডে পড়াশুনো করা দুজনই প্রথম প্রবেশ লেখাপড়ার জগতে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার সচরাচর যেভাবে সরেও সরেয়া ক খ লোকে পড়ে বাচ্চারা প্রথম বর্ণপরিচয় হয় আমার সেভাবে বর্ণপরিচয় হয়নি আমার আব্বার একগাদা রেকর্ড বাড়িতে যখন বাঁচত আমি ওই রেকর্ডগুলো দেখে দেখে বলে দিতে পারতাম এটা এই গান আব্বার রেকর্ডের লেভেল থেকে আমার বর্ণপরিচয় হয়েছে লোকে অবাক হয়ে দেখত কিন্তু আমি নিজেও এখন অবাক হয়ে ভাবি যে আমার কিভাবে এই বর্ণপরিচয়টা ঘটল আমি এটার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবো না আমি যখন বইপত্র পড়া আরম্ভ করলাম তখন ইতিমধ্যেই আমি স্বরবর্ণ বাঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করে বসে আছি রেকর্ডের লেভেল দেখে আমি ভর্তি হয়েছিলাম কুচবিহার জেনকিন স্কুলে ক্লাস থ্রি থেকে মাঝে মাঝে আমরা গ্রামের বাড়ি চলে যেতাম বলরামপুর আবার কখনো কখনো মার সঙ্গে চলে আসতাম ডোমার এ দু জায়গার স্মৃতি খুব উজ্জ্বল বলরামপুরের কথা বলি আমাদের সপ্তাহে দুদিন হাট হতো বাড়ির কাছে তা আমরা আমার আব্বার অন্যান্য ভাইদের ছেলে মেয়ে আমার দাদার যত নাতি নাতিরা আমরা দাদাকে ঘিরতাম বিকেলবেলা যে কিছু পয়সা দাও আমরা হাটে যাব হাট থেকে কিনে আনব দাদা বহু সাধ্য সাধনার পর একটা হাতের ক্যাশ ব্যাক্স খুলে কাউকে দিতেন এক পয়সা কাউকে দিতেন আধ পয়সা কাউকে দিতেন পাই পয়সা তখনকার দিনে পাই পয়সা ছিল আমরা এই পাই পয়সা আধ পয়সা আর এক পয়সা পেলে কোনো কথাই নাই আমরা রাজা বনে যেতাম আর দৌড়ে ছুটে যেতাম হাটে হাটে ঘুরে ঘুরে তখনকার দিনে এত শপিং ব্যাগ ট্যাগ এসব ছিল না ওই রাস্তার ধারে যে সমস্ত জঙ্গল আগাছা হতো সেখান থেকে যেসব পাতা হতো এই পাতার মধ্যে জিনিসগুলো জড়ানো থাকতো আমরা তার জন্য অপেক্ষা করতাম না আমরা শার্টের কোঁচর ভরে মলা মুড়ি মুরকি বাতাসা যা পাওয়া যায় এক পয়সায় সম্পূর্ণ ভর্তি করে খুশি হয়ে বাড়িতে ফিরতাম এবং যারা যেতে পারত না হাটে বাচ্চারা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগুলো খেতে বসতাম তা তখনকার দিন পয়সার মূল্য ছিল এতটা তারপরে ভালো করে মনে পড়ে যেদিন হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন আমাদের ওখানে দুটোই কাগজ যেত একটা আনন্দবাজার একটা যুগান্তর সেদিন খুব মস্ত বড় ব্যানার হেডিং এ হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ এটা এখনো মনে আছে আমার এক কাছাকাছি এক বন্ধু ছিল ভেটেরিনারি হাসপাতালে তার নাম কিন্তু রাজা রাজার বাড়িতে আসতো আনন্দ বাজার ওই হেডিংটা আমার মনে আছে কয়েকদিন পরে আব্বা কলকাতা থেকে এলেন তিনি বললেন যে সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এই চার আনা চিনি শের তখন শের এখন পাচানা হয়ে গেছে এটা একটা মস্ত বড় বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ালো চার আনা চিনি কেন পাচানা হলো আমার আব্বা নিজে রেডিওতে গান গাইতেন প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় তার রেডিওতে গান ছিল কিন্তু তখন কলকাতা রেডিও স্টেশনের চৌহদ্দি ছিল কলকাতার দশ মাইলের মধ্যে মাত্র পাঁচ ওয়েব না কত একটা একটা কিলোমিটার একটা ওয়েব ক্ষমতা সম্পন্ন একটা রেডিও স্টেশন ছিল কলকাতা আমাদের ওখানে 
কুচবিহার শহরে রেডিও খুব কম লোকের বাড়িতে ছিল যারা ছিল তারা খুবই বড় লোক তাদের ঘরে ঢুকতেও ভয় করত আর রেডিওর সাইজটাও ছিল বেঢাপ বিরাট বিরাট আকারের রেডিও তো ওইখানে আমরা চুরি করে হয়তো বাইরের দেয়াল থেকে তারা কলকাতা শুনছেন রাত সাড়ে দশটায় আব্বার গান হচ্ছে আমরা চুরি করে করে বাইরের দেয়াল থেকে আব্বার গান শুনতাম এবং সেগুলো খুব আওয়াজের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্ট করে কলকাতাটা পাওয়া যেত কিন্তু আমরা খুব কাছে রেঙ্গুন পেতাম এবং আপনার শুনে আশ্চর্য হবেন যে যুদ্ধের সময়টা আমরা কুচবিহারি ছিলাম নেতাজি সুভাষ বোস রেঙ্গুন স্টেশন থেকে যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন পরিষ্কার বাংলায় সেগুলো যেন ঘরের কাছে শোনা যাচ্ছে এমন ভাবে আমরা শুনেছি আমার চাচা আব্দুল করিম সাহেব তিনি ভাবাইয়া গানের গীতিকার গোপি নাট্যকার অভিনেতা খুব সুদর্শন তিনি কোথার থেকে খবর পেয়ে সে বলছেন এই একটু পরেই এই নেতাজির বক্তৃতা শুরু হচ্ছে আমরা সব উল্লসিত হয়ে রেডিও চারপাশে বসলাম উনি কোথেকে একটা রেডিও জোগাড় করে নিয়ে এসছেন বিরাট রেডিও সেখানে বসে আমরা নেতাজির বক্তৃতা শুনেছি হয়তো আপনাদের আগ্রহ হতে পারে জানার যে আমি আইনের জগতে চলে এলাম কি সঙ্গীত জগৎ থেকে কি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না না একদম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় ছোটবেলায় আমি খুব সুন্দর গাইতাম এবং গানের মাস্টারও ডেকে দেওয়া হয়েছিল আব্বা নিজে আমাকে গান শেখাতেন এবং অনেকগুলো কলকাতায় এবং কুচবিহারে অনেক ফাংশনে আব্বাকে সাথে নিয়ে আব্বা আমাকে সাথে নিয়ে গান গাইয়েছেন তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে আর স্কুলের যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কুচবিহারের মহারাজা সভাপতিত্ব করতেন সেখানে তো আমার গান গাওয়াটা কম্পালসারি ছিল দীর্ঘ আট নয় বছর আমি সেখানে রেগুলার শিল্পী ছিলাম কিন্তু আমার যখন বয়স সন্ধির সময় হল তখন আমি নিজেই বুঝতে পারলাম যে আমার গলাটা ঠিক গায়কের গলা হিসেবে বেড়ে উঠছে না তখন আমি নিজেই সেখান থেকে একটু সরে আসলাম আব্বা আমাকে নিজে শিখিয়েছেন আল্লাহতে যার পূর্ণ ইমান কথা সে মুসলমান সুরে যদি শুনতে চান এক লাইন বলবো আল্লাহতে যার পূর্ণ ইমান কথা সে মুসলমান কথা সে মুসলমান কথা সে আরিফ অভেদ যার জীবন মৃত্যু জ্ঞান আল্লাহতে যার পূর্ণ ইমান কথা সে মুসলমান কথা সে মুসলমান পেছনে ফেলে এলাম কুচবিহার বলরামপুর কলকাতা নতুন জীবন শুরু হলো ঢাকায় তো ঢাকায় এসে প্রথম ভর্তি হলাম ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তিন মাস সেখানে পড়ার পরে আমরা টেস্ট পরীক্ষা দিলাম ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম আগে বলে রাখি যে আমার কিন্তু একটা রোগ ছিল প্রত্যেকবার প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম হওয়া তা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এসে আমি প্রথম হতে পারলাম না আমি পঞ্চম স্থান অধিকার করলাম সপ্তম স্থান বাড়ির কাছেই ছিল আমি তখন পাতলা খেল নিয়ে নিয়েছিলাম বাড়ির কাছেই ছিল জগন্নাথ কলেজ সেখানে আইতে ভর্তি হলাম উনিশশো সালে আইএ পাশ করলাম এবার অধিকার করলাম পঞ্চম স্থান পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম সাইকেলে করেই যেতাম সাইকেলে করে ফিরতাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে আমি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে যাকে বলে অ্যাটাচড স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলাম প্রত্যেক বছর সেখানে বক্তৃতা বিতর্ক এগুলো হতো প্রতিযোগিতা হয় প্রথম নয় দিতেও হতাম ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি তারপরে তেপ্পান্ন সালে যখন অনার্স পরীক্ষা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম পরের বছর এম এ পরীক্ষায় আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম 
আমার অনেক সতীর্থ যারা এখন বেঁচে নেই আমার অনেক সতীর্থ যারা এখন অবসর নিয়েছেন আমার অনেক সতীর্থ যারা বিদেশে বসবাস করছেন তাদের কথা মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনেক শিক্ষকের কথা মনে পড়ে তো সেগুলো সব স্মৃতিচারণ করতে গেলে লম্বা হয়ে যায় শুধু এইটুকু বলি যে পাকিস্তান হওয়ার পরপর বাংলাদেশে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলনটা সাতচল্লিশেই শুরু হয়ে যায় এটা বাংলা ভাষার আন্দোলনের প্রথমে এটা ছিল তার প্রাথমিক রূপ কিন্তু পরে ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হওয়া শুরু করল যে পূর্ব পাকিস্তান তার বর্তমান অবস্থানে সন্তুষ্ট নয় এর ভেতরেই আমি চুয়ান্ন সালে এম এ পাশ করে পঞ্চান্ন সালে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের একটা বৃত্তি নিয়ে মেরিট স্কলারশিপ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে গিয়ে ভর্তি হলাম ওখানে এম এস সি কন কোর্সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাঝখানে একবার ফিরে এসে বিয়ে করলাম আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম আমার স্ত্রীও পড়াশুনো করলেন ওখানে আমাদের বড় মেয়ে নাশিদ কামাল জন্মগ্রহণ করল তারপরে ব্যারিস্টারি পাশ করলাম লিঙ্কন সিং থেকে উনিশশো সালে যখন ফেললাম আমার আব্বা তখন গুরুতর অসুস্থ তিনি চার বছর ধরে প্রোগ্রেসিভ ম্যাসকুলার অ্যাট্রফি বলে একটা রোগ আছে এই রোগে ভুগছিলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন আমাকে দেখার জন্যই বোধহয় বেঁচে ছিলেন এবং উনি আমি পৌঁছাবার দেড় মাসের দিনই উনি মারা গেল তারপর সংসারের দায়িত্বগুলো কাঁধে এসে পড়ল কতটুকু পালন করতে পেরেছি জানি না ভাই বোন তখনও স্কুলে ফেরদৌসি তখন সবে গান গাইছে রেডিওতে আমার ভাইটাও তখন সবে রেডিওতে গান গাইছে আমরা কেমি রোজগার করি না সেরকম এরকম একটা অবস্থা গিয়েছিল তারপরে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিসটা গ্রো করল আমি একটু একটু করে নিজের পায়ে দাঁড়ালাম তারপর যখন প্রায় দাঁড়িয়ে গেছি বলবো না দাঁড়াতে চেষ্টা করছি মাত্র তখন থেকেই এ আমার কাছে অনুরোধ শুরু করল তুমি জজ হও বিচারপতি হও এটা উনিশশো সালে যখন স্বাধীনতা হলো তারপরে বাহাত্তর সাল থেকেই আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হলো আমি কিন্তু বিচারপতি হতে চাইনি আমি চেয়েছিলাম স্বাধীন ব্যবসাতেই থাকব আর আমার আব্বা সবসময় চাইতেন যে তুমি স্বাধীন থাকো কারণ চাকরি করা মানে চাকর হওয়া এবং উনি কোন সময় চাইতেন না যে আমি চাকরি করি তো আমার কাছে মনে হতো বিচারপতি হওয়াটাও তো চাকরি করা তো পরে দেখলাম যে না বিচারপতি ঠিক চাকরি নয় এটা হচ্ছে একটা শাসনতান্ত্রিক পদ এবং এটা কারো অধীনে নয় এখানে একটা স্বাধীন মতামত প্রকাশের একটা সুযোগ আছে তো অনেক দেন দরবার করার পরে বাহাত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত অনেক পীড়াপীড়ির পর আমি উনিশশো সালের নয় এপ্রিল হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারক পদে আসীন হলাম তবে সেই সময়টা দেখছি যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাটা সে সময় ছিল ধীরে ধীরে যেন সেটা একটু লোক পেতে বসেছে তো আমি যখন উনিশশো সালে পহেলা ডিসেম্বর আমাকে করা হলো আপিল ডিভিশনের বিচারপতি আমি দীর্ঘ দশ বছর এই আপিল ডিভিশনের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং উনিশশো সালের পহেলা জুন আমি প্রধান বিচারপতি হই প্রধান বিচারপতি পদে আমি মোটে মোটে সাত মাস ছিলাম তো আমি অবশ্য গ্রহণ করলাম পহেলা জানুয়ারি দু সালে তো এই দীর্ঘ সময়টা বিশ বছরের ওকালতি এবং বিশ বছরের জজিয়তি এই দুটো সময় একেবারে অর্ধেকেই ভাগ করা যায় আমার একটু সামান্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে অধ্যবসায়ের কোনো অভিকল্প নেই মানুষের নিজের যতটুকুই ক্ষমতা থাক না কেন বোঝার ক্ষমতা লেখার ক্ষমতা পড়ার ক্ষমতা এই ক্ষমতাটা যে চর্চা করা এটাকে ধরে রাখা এটাকে ক্রমশ বাড়ানো এটার এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাটাকে অব্যাহত রাখা এটা কিন্তু একটা মস্ত বড় সাধনা আমার জীবনটা সাধনার ভেতর দিয়ে গেছে আমি পড়াশুনো করেছি আমি একটা জিনিসের একটা রায় লিখতে গিয়ে 
আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং আমি নিজের কাজে নিজের রায়ে নিজের লেখায় কোনো সময় সন্তুষ্ট হতে পারতাম না সব সময় মনে হতো যে এর চাইতে আরো ভালো করা যেত এবং এখনো যখন আমার পুরনো রায় দু একটা মাঝে মাঝে পড়তে হয় তখন মনে মনে করি যে এখানে এই জিনিসটা এইভাবে বললে ভালো হতো তা আমার অপূর্ণতা নিজের ভেতরে থেকেই গেছে পয়লা জানুয়ারি দু সালে অবসর গ্রহণ করার পর আমি আমার সম্পূর্ণ কাজটাই এখন করছি খুব অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে মামলাকারীরা যাতে তাদের মামলার ফলাফল পেতে পারেন তার জন্য বিকল্প পদ্ধতিতে বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এটা প্রথম ফ্যামিলি কোর্ট থেকে শুরু করি মিডিয়েশন অর্থাৎ মধ্যস্থতার মারফত এই দু বছর কাজ করার পরে এটাতে যখন খুব ভালো রেজাল্ট হলো বাংলাদেশ সরকার উৎসাহিত হয়ে এটাকে নন ফ্যামিলি ডিসপিউটস এর মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখানে ভালো দক্ষ মিডিয়েটার মধ্যস্থতাকারীর অভাব তো তাদের একটা ট্রেনিং দরকার দে শুড বি প্রফেশনাল তা এখন কে শেখাবে আমি নিজে কিছু শিখেছি আমি সারা বাংলাদেশ দুবার ঘুরে ঘুরে প্রায় আটশো জুডিশিয়াল অফিসার এবং দুশো আইনজীবীকে আমি এই ট্রেনিং দিয়েছি গত চার বছরে তাছাড়াও লিগাল অ্যান্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট নামে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট বাংলাদেশে চলছে আমি দু বছর সেটাতে বাংলাদেশ সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছি এবং কেস ম্যানেজমেন্ট কোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই দুটো নিয়ে আমি বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দিয়েছি মানুষের একটা জীবন গঠনে তার অভিভাবকরা একটা বিরাট ভূমিকা নেয় বিশেষ করে আব্বা এবং মা আমাদের খুব সৌভাগ্য বলবো যে আমরা আমার আমার এমন একজন বাবা বা পেয়েছিলাম আব্বা পেয়েছিলাম যিনি জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে আমাদের কি প্রয়োজন কিভাবে আমাদেরকে গাইড করতে হয় কিভাবে আমাদের দিকে নজর রাখতে হয় এটা এত সুন্দরভাবে পালন করে গেছেন যে আজকের দিনে তাকালে এরকম আদর্শ অভিভাবক বোধহয় নেই থাকলেও খুবই কম আমার মা আগেই বলেছি স্বশিক্ষিত ছিলেন তিনি নিজেই লেখাপড়া করে পরের দিকে কবিতা লিখেছেন তারপরে স্মৃতিকথা লিখেছেন সেগুলো বইয়ের আকারে প্রকাশ হয়েছে তিনি ভালো লেখিকা ছিলেন তো সেটা সম্পূর্ণ ছেলে মেয়ে মানুষ করে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করে তারপরে তিনি এটা করতে পেরেছেন তিনি খুব পরিণত বয়সে গত দু সালের তিরিশে মার্চ পুরনা পল্টনের বাসায় মারা গেছেন কিন্তু তিনিও আমাদের জীবনে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন আমাদেরকে দুঃসময়ে সাহায্য করে উপদেশ দিয়ে সাহস দিয়ে তিনি যেভাবে আমাদেরকে সৎ পথে থাকতে সাহায্য করেছেন ঠিক তেমনি জীবনে দৃঢ় চিত্ত হতে এবং কখনো অস্থির না হতে কখনো বিচলিত না হতে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করেছেন বট গাছের মতন ছিলেন তিনি আমি বিয়ে করি উনিশশো সালে আমার স্ত্রীর নাম হোসনে আরা কামাল তার আব্বা জয়েন্ট সেক্রেটারি ফুড হিসেবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পাকিস্তানের রিটায়ার করেন কিন্তু পরে তিনি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং আমার স্ত্রী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটে প্রথমে লেকচার হিসেবে জয়েন করেন পরে তিনি প্রফেসর হন এবং ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারম্যান হন এবং এখন তিনি অবসর নিয়েছেন তো আমার জীবনে কিন্তু আমার আবু মা ছাড়াও আমার জীবনে একটা মস্ত বড় প্রভাব হচ্ছে আমার ছোট চাচা ভাওয়াইয়া গানের লেখক বরহম আব্দুল করিম বড় সুন্দর মানুষ ছিলেন কবিতায় গানে নাটকে অভিনয়ে আবৃত্তিতে আমি আমার জীবনের অনেক অনুপ্রেরণা 
আমার চাচার কাছ থেকে পেয়েছি আমার জীবনে অনেক বিখ্যাত লোকের সঙ্গে হয়তো ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিচয় লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমি প্রথমে উল্লেখ করি আমি যখন লন্ডনে পড়াশুনো করি ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে আমি ওখানে পড়াশুনো করতে যেতাম তো একদিন শুনলাম যে এক ছুটির দিনে ওখানে পণ্ডিত নেহরু আসবেন তখন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী তো আমি কিন্তু ভেবেছিলাম যে লাইব্রেরির সাইটটা খোলা থাকবে তা আমি গিয়ে দেখি যে সবই বন্ধ কিন্তু সদর দরজা খোলা কোনো সিকিউরিটি নেই আমি গিয়ে দেখি যে সবগুলো ঘর গিজগিজ করছে সবাই এসেছেন পণ্ডিত নেহরুকে শোনার জন্য তা আমি আর বিনা বাক্য ব্যয় একটা ঘরে চুপচাপ বসে গেলাম পণ্ডিতজি কিছুক্ষণ বক্তায় দিলেন তারপরে সবাই চলে গেল আমি কি কারণে যেন দাঁড়িয়েই থাকলাম পরে একটা ছোট্ট রিসেপশন হলো ড্রিঙ্কস ট্রিঙ্কস দেওয়া হলো সেখানে আমি দেখি পণ্ডিত নেহরুর পাশে পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দুজনকে পেলাম তখন হচ্ছে বোধ হয় ছাপ্পন্ন কত সাতান্ন সালে উনিশশো সাতান্ন সালে আমি একটু পণ্ডিত নেহরুর কাছাকাছি গেলাম গিয়ে তাকে বললাম যে আমি একজন পাকিস্তানি স্টুডেন্ট তো আমি যে এম এস করছি তাতে আমার ডিসার্টেশনের সাবজেক্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ার উপরে এবং ইন্ডিয়াতে আমি এই বিষয় নিয়ে লিখছি উনি খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম করে ওই সম্বন্ধে আমাকে দু চারটা কথাও বললেন তারপরে রিসেপশন শেষ হয়ে গেল আমি চলে এলাম এটা তখন ভাবাই যায় না যে এইভাবে হঠাৎ করে ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবো এটা ভাবাই যায় না এরপরে ওনাকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলো এক মাস পরেই ওনার আমেরিকা সফরের কথা প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারের সঙ্গে ওনার সাক্ষাৎ হবে তো বিদেশি জার্নালিস্ট ওনাকে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলেন তো উনি দু চারটা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরে উনি বললেন যে আই এম নট রেসপন্সিবল ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এ কথাটা আমার এখনও মনে পড়ে তো এরপরে আমি বলবো আমার দেখা হয়েছিল লন্ডনেই লর্ড অ্যাটলিস সঙ্গে উনি পরে লর্ড হয়েছিলেন বেলেতে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং ওনার জন্যই ভারতীয় স্বাধীনতা আইনটা পাশ হয় কনজারভেটিভ পার্টি স্বাধীনতা দিতে চায়নি লেবার পার্টি দিয়েছে এবং এই লর্ড অ্যাটলিস সঙ্গে আমি দীর্ঘ পাঁচ মিনিট কথোপকথন করেছি তিনি আমার ডিসার্টেশনের সাবজেক্টটা শুনে বললেন যে এটা খুবই ভালো সাবজেক্ট এটা নিয়ে তুমি করো কোন এটা নিয়ে কাজ করার অনেক কিছু আছে তা এটা দুজন বাইরের কিন্তু আমার দেশে আমার খুব অতি 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 শৈশবে আমি কাজী নজরুল ইসলামের কোলে চড়েছি সেটা আব্বা মায়ের কাছে শোনা আমার সে স্মৃতিটা নেই কিন্তু আমি কোলে বসে কাজী নজরুল ইসলামকে গান শুনিয়েছি তখন আমি ভালো করে কথা আমার মুখে ফোটেনি কিন্তু আমি নজরুল ইদি গান আমি গেয়ে শুনিয়েছি যে ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়া আয় রে ছাগল আকাশ বাতাস দেগ বিজদি আয় 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 রে ছাগল আকাশ বাতাস দেগ বিজদি আয় নজরুল হেসে লুটুপুটি কারণ ওটা ছাগল কথা না আয় রে আয় রে সাগর আকাশ বাতাস আমি তখন সাগর বলতে পারতাম না আমি বলছি ছাগল আকাশ বাতাস দেখ বিজুদি আয় তো এগুলো আব্বার স্মৃতি কথায় আছে আমার মায়ের স্মৃতি কথায় আছে তো নজরুলকে পরে বড় হয়ে ঠিক যখন বাংলাদেশ হলো আমি কলকাতায় গিয়ে তাকে যে অবস্থায় পেলাম ছবিও তুলে রেখেছি পরে উনি যখন ঢাকায় এলেন আমি তো প্রায় তার কাছে যেতাম কিন্তু সেই নজরুল আর এই নজরুলে তো অনেক তফাৎ এই অবস্থায় তাকে অনেকেই দেখেছেন যে এটা খুব বিশেষভাবে দেখা নয় আমার জীবনে ধরুন আরও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাংলাদেশে বিশেষ করে যারা খুব নাম করা ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ কবি গোলাম মোস্তফা কবি জসিম উদ্দিন তা এদেশের যত নাম করা মানুষ কেউ তো বাদ নেই যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না বা নেই জীবিতদের মধ্যে তো প্রায় সবাই 
কিন্তু যারা চলে গেছেন তাদের ভেতরেও আমাদের সঙ্গে বা আমার সঙ্গে জানা শুনে ছিল না এরকম লোকের সংখ্যা বোধ হয় হাতে গোনা এক দুজন হতে পারে এটা শুধু আইন জগতের লোক নয় শিক্ষা সংস্কৃতি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পরিচিত এবং প্রভাত পুরুষ তারা সবাই আল্লাহ মেহরবাণীতে আমার খুবই পরিচিত ছিলেন আমাকেও তারা চিনতেন আমিও তাদের চিনতাম যাতায়াত ছিল এবং বলতে গেলে কি আমরা একটা পরিবারের মতন কারোর বিয়োগ বিচ্ছেদ হলে এটা আমাদের খুব লাগে মনে হয় যে নিজেদেরই একজন চলে গেল তো আমাদেরও তো যাবার সময় হয়েছে তো হয়তো আমাদের অন্তর্ধানে তাদেরও ঠিক একই অনুভূতি হবে আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন আমি ব্রিটিশ রাজত্ব দেখলাম আমি দেখলাম একটা দেশীয় রাজার রাজত্ব আমি দেখলাম স্বাধীনতার নামে একটা দেশকে কলোনি করা আমি দেখলাম সেই কলোনি শক্তির বিরুদ্ধে একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও আমি দেখলাম যে একটা মার্ক্সবাদী বিপ্লব কিছু নকশালবাদী উত্থান এবং সেটা দমন উত্তর পূর্ব ভারতেও এখন কিছু পরিস্থিতি আছে যেটা অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এরকম না হলেও ভালো হতো বাংলাদেশেও আমরা অনেক রকম অস্থিতিশীল বিষয়ে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি যেটা মনটাকে নাড়া দেয় অভিভাবক হিসেবে হয়তো অনেকেই চিন্তা করেন যে নিজের দেশে বাচ্চাদের রেখে মানুষ করা যাবে না কাজেই অনেকেই বিদেশে ছেলে পেলে পাঠিয়ে এই ঘটনার থেকে এই অবস্থার থেকে একটা মনে হয় সেটা পলায়ন করছেন তো আমি এই পলায়নী মনোবৃত্তিটা সমর্থন করি না আমার নিজের মেয়েরা আমার ভাইয়ের মেয়েরা আমার বোনের ছেলেরা আমরা সবাই আমাদের দেশে এতগুলো অসুবিধার ভেতর থেকেও আমরা চেষ্টা করেছি দেশজ সংস্কৃতির ভেতর মানুষ হয়ে দেশ থেকেই কিছু অর্জন করে দেশকে কিছু ফেরত দেয়া তা আমার মনে হয় যে আমরা সবাই যদি এরকম পলায়নী হয়ে যাই তাহলে আমার দেশে মানুষ থাকবে কি করে আমাদের দেশে মানুষ তো রাখতে হবে তো অভিভাবকদের কাছে আমি অনুরোধ করব যে আগেকার দিনের অভিভাবকরা যেমন নিশ্চিন্ত থাকতেন আপনাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে কলেজে পাঠিয়ে আপনারা যখন ছোট ছিলেন এখনকার দিনে হয়তো আপনি অত নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না কিন্তু আপনাকে এই চ্যালেঞ্জটাকে গ্রহণ করতে হবে এবং এই চ্যালেঞ্জটাকে মোকাবেলা করতে হবে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা না করে যদি আপনি পলায়ন করেন তাহলে দেশের ভবিষ্যৎটা নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার আছে কারণ আমরা যদি পলায়ন করি তাহলে আমাদের জায়গা তো খালি পড়ে থাকবে না আমাদের জায়গাগুলো গ্রহণ করবে কতগুলো অসংস্কৃত অমার্জিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কতগুলো কুঅনুবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই তাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে এবং আপনি যদি সব ছ সাত দিনের জন্য বা এক সপ্তাহ দু সপ্তাহের জন্য দেশে ফিরে আসেন তাদের তাপটে আপনি ওই ওই কটা দিন ওইখানে ঠিকতে পারবেন কাজেই আপনাকে সাহসিকতার সঙ্গে সেটা মোকাবেলা মোকাবেলা করতে হবে বিপর্যয় আসবে কিন্তু আমি একটা কবিতা দিয়ে শেষ করি মেঘ দেখে কেউ করিসনে হয় আড়ালে তার সূর্য হাসে হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারই ফিরে আসে Thank you.